Muy buenos días a todos, me presento. Mi nombre es Germán Bayona, yo soy especialista en cirugía. Mi pregrado fue en la Universidad de La Habana, en Cuba, en el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana. Después me gradué como cirujano en la Universidad de Buenos Aires. Y desde hace 18 años soy el, el presidente del Comité de Ética Médica y el coordinador del Servicio de Cirugía Oncológica del, Instituto de, del Centro de la Nacional de Oncología. Eh, y hace un tiempo ya también soy presidente del Colegio Médico de Bogotá. Eh, es un placer muy grande estar con todos ustedes, con todos los educadores del país, obviamente con todos los directivos sindicales de las diferentes regiones. Eh, para mí de verdad es muy grato desde lo personal eh, y desde de mi condición de hijo de maestro, mi nieto de maestra, bueno, casi todos de mi familia son maestras, que estamos, digamos que con una conexión importante frente a eso un deber moral importantísimo, pues, marcado por parte mía hacia el sector educativo. Eh, la presentación que yo les voy a hacer, más bien la charla, quisiera, desafortunadamente parece que no puedo hacer presentación porque mi celular no lo permite en este momento, eh, es en relación precisamente a nuestro momento actual, eh, a, a, a nuestro momento actual de eh, pandemia. Realmente nosotros, eh, desde el primer caso acá, hemos visto eh, con gran preocupación que eh, la cuarentena lo que ha realizado es un atraso en el momento, en, 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 en el pico que debería tener epidemiológico que hemos visto en otros países. Eh, tengo que aceptar que eh, el, en realidad la medida que tomó como iniciativa la Alcaldía de Bogotá eh, fue muy importante, efectivamente hizo, nos, nos permitió eh, que el gobierno hiciera, pues, eh, siguiera esa medida y se tomara una medida de cuarentena muy rápida. Creemos que... Eh, de todas maneras, faltaron ciertas medidas mucho más importantes que no ayudaron al país, que fue el cierre de fronteras mucho más rápido. Eso, eso es absolutamente claro. Eh, si hubieran hecho el cierre de frontera más rápido, seguramente la posibilidad de tasa de contagio hubiera sido menor. Eh, sobre todo en Bogotá como epicentro eh, y en la costa, Cartagena y Barranquilla en todos los puertos, obviamente, porque fue el sitio por donde entró el COVID al país. Eh, el marco teórico es muy claro. Las pandemias, pues básicamente, es lo que nosotros estamos viviendo. Se necesita una enfermedad infecto contagiosa que supere las fronteras. Y pues esto, este virus hizo eh, eso de una manera muy rápida eh, desde Cuján y gracias a la globalización en la que estamos viviendo. Eh, realmente eh, en el, el, el concepto de salud pública es muy importante tenerlo en cuenta. En el concepto de salud pública las enfermedades como individuales de la hipertensión, la diabetes o las infecciones localizadas, las tratamos los médicos y las trata el sistema de salud. Pero las epidemias y las pandemias son un tema de salud pública y las epidemias y las pandemias deben ser tratadas por el Estado. Es decir, es el Estado el responsable de tratar las epidemias y la pandemia. Esto ha sido así a través de la historia. Un caso muy importante, pero 
que era de antes, eh, en el país que había los imperios en Latinoamérica, por ejemplo, fue como Cuba eh, logró tratar, y además se eh, convirtió, eh, se erigió en un ejemplo de tratamiento de enfermedades eh, infectocontagiosas tropicales eh, a través del médico Carlos J. Finley. Entonces este se dio cuenta pues, de, y trató la fiebre amarilla eh, atacando al vector de esta fiebre amarilla que era el mosquito. Otro ejemplo importante, de, de, y eso lo hicieron pues de manera gubernamental y no fue solamente de manera individual. Entonces se tomaron medidas eh, gigantes. Eh, en todo el estado cubano para poder eh, tratar la fiebre amarilla y eso se extendió a Centroamérica, a Latinoamérica. Pero podemos ir a ejemplos mucho más antiguos, por ejemplo, eh, la enfermedad de la viruela, que ya está afortunadamente erradicada eh, y que se constituyó en una pandemia precisamente porque eh, los europeos la trajeron y pues nos enfermar claramente y esto generó una gran cantidad de muertes en la población indígena eh, en Latinoamérica, pues en toda América en general. Y la manera de tratarlo necesariamente también fue a través de medidas gubernamentales. En esa época eh, hubo eh, por parte de, de, del rey Felipe quinto creo, y Ricardo tercero, y ellos subieron a bien, eh, perdón que, ¿me escuchan? Sí, ¿todavía me están escuchando? Sí. ¿Aló? Sí, lo escuchan, sí, sí, lo escuchan. Este, dos hombres hicieron una, un gran esfuerzo gubernamental y lanzaron dos barcos, eh, gracias a que en esa época la posibilidad de traer el virus vivo para poder atenuarlo en, la, en, en nuestra región era muy difícil, entonces lo que hicieron fue eh, lleve, poner en, en, en unos barcos a unos niños huérfanos y a estos niños huérfanos les inocularon el virus y los trajeron vivos hasta acá y entonces pudieron traer el virus vivo eh, y las pústulas que estos niños estaban generando, entonces de ahí las desecaron y pudieron empezar a hacer la vacuna en todas eh, las colonias de España y de Inglaterra en nuestro hemisferio. Eso, por ejemplo, fue también una medida gubernamental. Esto duró más o menos como siete años. Y, pues, afortunadamente el mundo ha cambiado y podemos hacer cambio y estamos esperando la posibilidad de que tengamos una vacuna pronta. Eh, ahora la talanquera para, para que todos tengamos la posibilidad de obtener una vacuna, no es que eh, podamos traer el virus vivo, ni mucho menos, sino simplemente que la economía de los países nuestros eh, va, o, o la posibilidad de tener esta vacuna va a depender del, de la economía. Eh, desafortunadamente todavía me... De, dependemos o desafortunadamente no, vamos a ponerlo en la salud del de mundo en general y gracias a la, al neoliberalismo pues depende de si tenemos posibilidades económicas de adquirir o no la cura y eh, esto va a ser nuestro mayor talanquera así que estamos a la espera eh, ya hay algunas eh, acercamientos a la posibilidad de una vacuna. Eh, Colombia, de alguna manera, eh, desde el conocimiento individual, no general, eh, ha aportado algunas cosas en, para, para poder tener esta vacuna. Eh, y hay algunos colombianos que han aportado eh, conocimientos en relación a la estructura del coronavirus para poder obtener esta vacuna. En este sentido, quiero expresar que eh, las medidas del gobierno 
colombiana inicialmente tuvieron eh, alguna, eh, o, digamos, algunos resultados y tenemos que reconocerlos, entonces hemos atrasado eso. Y ese atraso eh, era fundamentalmente para preparar nuestro sistema de salud. Y eh, poder liberar la cuarentena de tal manera que el sistema de salud no se colapsara. Desafortunadamente, las medidas gubernamentales de cuarentena fueron buenas, pero las medidas económicas para poder preparar nuestro sistema de salud sí completamente insuficientes e inadecuadas. Y el dinero que se suponía era para tener un mejor sistema de salud pues se quedó nuevamente en los intermediarios, en las TPS y eh, en, en los grandes capitales, eh, por ejemplo, eh, en la industria farmacéutica, a la cual el sistema de, sal, de salud le adeudaba cosas. Eh, entonces, en cuanto a, lo, a la infraestructura tecnológica, realmente nos hemos quedado cortos. Recién hasta ahora estamos recibiendo... Eh, algunos respiradores para aumentar la infraestructura de las unidades de cuidados intensivos y eh, eso nos va a permitir tener mayor posibilidad de atención eh, eh, para los pacientes graves. Entonces este virus tiene eh, una expresión, una... Que morfina, por favor que... cierren los micrófonos. Este virus tiene una expresión eh, eh, como enfermedad solamente en el 20% de los pacientes que tienen el virus. El 80% son asintomáticos. Y de ese 20%, aproximadamente el 15% puede presentar síntomas. Como ¿El paso lo de la Junta Nacional de Recode? Sí. Y el 5% puede enfermarse de manera grave. Pero el 5% de 4 millones son eh, cerca de 200 mil personas que pueden llegar a necesitar unidad de cuidado intensivo según las proyecciones del de gobierno nacional. Y pues realmente nuestro sistema de salud en ese sentido pues está, eh, digamos que todavía no está preparado para, para recibir tal número. Y por eso lo importante es espaciar eh, el, el contagio. Entonces, que vengan por oleadas muy pequeñas para poderlos atender dentro de, de nuestro sistema de salud y para que no ocurra más o menos lo que está ocurriendo en Brasil, en Perú, en Chile y en Estados Unidos. Recordemos que el nuevo epicentro para la pandemia del coronavirus es precisamente Latinoamérica. Y por eso pues, Brasil llegó a donde llegó. Y, claro, su gobierno no tomó las medidas que correspondían para poder obtener, para poder paliar de manera adecuada la pandemia. Eh, uno de esos elementos fundamentales es que, eh, pues para poder tener en cuenta, es que en el coronavirus o todas las enfermedades infectocontagiosas tienen un ciclo. Y dentro de ese ciclo puede o no incluir un vector. Entonces, un vector, eh, por ejemplo, puede ser el mosquito para el dengue, por ejemplo. Y, eh, y eso hace que uno tenga, sea más fácil la, el control, porque uno utiliza un eslabón para romper la cadena de transmisión. En nuestro caso, resulta que los vectores no existen, es decir, hay transmisión directa. Entonces, eh, con el coronavirus lo que pasa es eso, hay transmisión directa y el virus puede estar o sobrevivir en la superficie durante un tiempo y de acuerdo a la superficie, pues ese tiempo eh, varía siendo mucho más eh, largo en el metal, y en el plástico, en el vidrio, y menos largo en materiales vegetales. Eh, afortunadamente, 
Conadín salió un estudio muy importante en donde la ropa eh, no precisamente tiene una larga duración, en pocas horas, eh, cuatro o cinco horas aproximadamente, el virus muere a pesar de que eh, eh, la mayoría de las ropas tienen poros. Así que eh, en ese sentido sí ustedes tienen que tener claridad que eh, si ustedes dejan su ropa por fuera de la casa eh, durante, o, o tienen un adecuado manejo de la ropa que, con la que llegan a su casa durante las siguientes seis, ocho horas o la lavan inmediatamente, eh, la posibilidad de que la ropa se convierta en un vector, un elemento para transmitir, para transmitir pues es escasa. Entonces, la mayoría de, la, de las transmisiones se van a presentar eh, en el contacto, en las aglomeraciones, en el, eh, y por eso la importancia del distanciamiento social. Y el otro elemento es que eh, nuestras secreciones eh, tienen el virus y son las que eh, van a estar en las superficies y a través de ellas nos vamos a contaminar. De tal manera que el uso del tapabocas eh, es muy importante para disminuir la cantidad de secreciones que eh, uno emite hacia las superficies. Porque recuerden que el 80% de, de, de los pacientes son asintomáticos y, nos van, y se van a enfermar aquellas personas que están inmunosuprimidas por alguna razón o tienen enfermedades asociadas fundamentalmente la obesidad, la hipertensión, la diabetes y eh, otras enfermedades que pueden inmunosuprimir, inmunosuprimir, pero que son menos frecuentes, como el cáncer. Las enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoidea, cuando están en tratamiento, porque el tratamiento de estas enfermedades es precisamente inmunosuprimir al paciente. Eh, de tal manera que la clave es precisamente disminuir la transmisión entre unos y otros. En este sentido, ya para entrar en materia con ustedes, los estudiantes, los niños y las niñas, eh, que son menores de edad, se pueden enfermar, pero el porcentaje de enfermedad en niños y niñas y menores de 19 años solo alcanza al 10% de los enfermos. Entre el 10, en algunas series, en algunos países, alcanzó el 18% porque nunca se dieron eh, las medidas de aislamiento eh, en cuanto al sector de, de educación y mantuvieron las clases presenciales y demás. Eh, obviamente, eh, Aquí nuestro querido gobierno lo que ha, lo digo entre comillas, ha pretendido es pasar la responsabilidad estatal a la responsabilidad individual. Entonces salieron, por ejemplo, con esto del día sin IVA, a decir que la culpa de toda esta situación la tenían los individuos, porque eran los que habían asistido a comprar de manera masiva eh, sin, y, y se liberaron de esa responsabilidad y eso es lo que eh, pues es, es totalmente absurdo durante más de dos meses eh, digamos que estimularon a la población a que efectivamente iba a existir este día sin IVA, compren los medios de comunicación eh, los eh, masivos a través de radio televisión, dijeron por favor compren, esto es una oportunidad única y pues la gente que eh, es fácilmente manipulable eh, por muchas razones, por nuestro sistema tan consumista pues salió masivamente la responsabilidad está en el Estado que permitió o favoreció que ocurrieran situaciones como esta en el Estado y los comerciantes ya sin mirar pues a quién favorecía esto, porque pues, claramente fue una medida económica para favorecer eh, a los grandes centros económicos y a las grandes superficies, las grandes marcas. Y para nada a, los, a, a la gente menos favorecida. Eh, 
Lo mismo está pasando con el, 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 el sistema de educación. Y mi, el concepto que debemos manejar es que la medida estatal es la que funciona y no se le puede pasar la responsabilidad a los establecimientos de educación y mucho menos a los niños, a las niñas, a todos los estudiantes, eh, la responsabilidad de cuidarse exclusivamente. Es decir, efectivamente, la responsabilidad individual es, eh, es, es importante, pero es muchísimo más importante la medida estatal. Entonces, para poner un ejemplo, con el, el VIH, que fue una epidemia importante, eh, existió todas unas medidas gubernamentales, no solamente en Colombia, sino en el mundo, para favorecer el uso del preservativo. Eh, y la responsabilidad final de colocarse el preservativo para disminuir la, la, el contagio del VIH dependía de, eh, de las personas allá en su intimidad. Entonces, ¿Me voy a colocar o no el preservativo? Y esto permitió disminuir mucho la tasa de contagio de VIH. Finalmente termina en el individuo. Pero la pregunta es, por ejemplo, ¿se le podría dar en ese momento la misma responsabilidad a los niños y las niñas sobre VIH? En lo absoluto. Lo mismo nos pasa acá. No se le puede dar la responsabilidad a los niños y las niñas de usar un tapabocas, de usar unas monografas, de mantener un distanciamiento social. Son las medidas estatales las que deben definir esa situación. ¿Cuándo debería ocurrir que podríamos soltar la responsabilidad? Cuando disminuya eh, la tasa de contagio general. Y, este, y precisamente, pues eh, es evidente, ustedes lo saben a través de los medios de comunicación y de los, y de los distintos boletines de información que tiene el Instituto Nacional de Salud, que eh, es uno de los peores momentos de la pandemia para nosotros y que la tasa de contagio y el número de contagiados ha aumentado de manera significativa y que las unidades de cuidados intensivos en todo el país eh, están a tope. De ahí a que ya no tengamos la posibilidad de usar las unidades de cuidados intensivos y que empezamos a tener muertos, y a contar muertos de manera importante, mucho más en una tasa mayor a la que ya tenemos, pues eh, es falta poco. Y no es un, una frase con el ánimo de, de generar pánico, sino con el ánimo de, de, de tener claridad sobre lo que puede pasar si la tasa de, de contagio aumenta. Y la tasa de contagio aumenta en la medida en que hay más cantidad de gente en la calle y la posibilidad de que haya vectores de, 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 de transmisión directa. Y no hay eh, sitios con mayor aglomeración que un colegio. A la entrada, el transporte público eh, que genera pues la movilización de los niños y niñas, de sus padres, de los maestros, de, de, de los directivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los elementos más importantes para poder decirle no a la postura de clases es tener ese concepto claro, y es que eh, esto es una enfermedad de transmisión directa y que ellos eh, se pueden enfermar efectivamente y hay que cuidarlos sobremanera, pero que además pueden impactar sobre eh, la salud pública general y eh, pues generar mayor colapso en nuestro sistema de salud. Eh, alguien hablaba sobre eh, el tema de hacer una mirada diferencial de acuerdo a las regiones, por ejemplo, de las regiones no COVID. Entonces, eh, ese elemento, pues sí es muy importante. ¿Por qué en un sitio no COVID no se plantearía la posibilidad de, de llevar los niños a clase. Entonces, cada región tiene que definir su perfil epidemiológico. Claro, 
pero para poder definir ese perfil epidemiológico y para poder tomar medidas, lo más importante es la verificación de, del perfil. Y eso solamente se puede hacer teniendo pruebas con el testeo masivo. Y es absolutamente claro y muy evidente que no tenemos acceso a un testeo masivo y muchísimo menos en regiones apartadas del país, que precisamente son las, las regiones que podrían ser no COVID, entonces las regiones rurales y demás. Pero el, eh, entonces esto implicaría que en esa región eh, exista transporte de los maestros hacia allá, eh, va a haber... Eh, mayor movilización de mercancías y de otras cosas hacia ese sitio y entonces cómo hacer el testeo masivo y cómo podemos verificar y la verdad es que nuestro sistema de salud claramente está eh, en dificultades y se ve a gatas para poder te hacer testeo masivo en los grandes centros urbanos muchísimo más va a ser o va a ser mucho más difícil en los centros ru rurales eh, la evidencia científica y epidemiológica es la más importante para tomar esas medidas. Por eso solamente hasta hace dos semanas, después de haber pasado el pico de pandemia, fue que se tomó la medida, por ejemplo, en Francia, de eh, llevar a los niños nuevamente a clases. Y aún así, hay sitios en Europa donde hay rebrotes cuando se abre eh, las clases de manera eh, general, es decir, cuando se llevan los niños al colegio. Y hay rebrotes en Alemania, y hay rebrotes en Francia todavía, y ellos tienen la posibilidad de hacer cercos epidemiológicos muy claros porque su, su capacidad económica y el acceso al testeo es muy fácil, pero nosotros no estamos en ese en esa posibilidad, uno, y dos, no hemos pasado el pico epidemiológico. Recién estamos en el momento de aceleración y consideramos que el pico epidemiológico más grande va a ser eh, a finales de julio e inicios de agosto. Por eso una medida como el regreso a clases de los niños y niñas del país puede ser contraproducente. Eh, puede ser, no, es contraproducente. Y esa es, eh, digamos que, eh, la mayor eh, razón que deberíamos arguir para poder eh, decirle no al regreso a clase. Eh, el otro elemento... Eh, es, bueno, yo ya les hablé de los indicadores rigurosos y identificables en los, en los distintos territorios para poder hacer una situación diferencial, pero pues eh, digamos que eso depende de las secretarías de salud y de, de muchas cosas y nosotros sabemos muy claro, o tenemos muy claro que eh, los entes territoriales de las secretarías de salud pues no tienen dinero para poder digamos que tener una infraestructura adecuada para tener eh, estos indicadores y hacer de manera rigurosa y hacerlos verificables. Pues eso en cuanto a la ruralidad. El otro elemento muy importante es que agosto y septiembre, julio, agosto y septiembre, eh, coincide con eh, el pico de enfermedades respiratorias para los niños en el país, fundamentalmente en los grandes centros. Les quiero recordar que una de las medidas fundamentales eh, para poder expandir las unidades de cuidados intensivos eh, fue disminuir los servicios de pediatría y las UCI pediátricas e incluso las UCI neonatales para poder generar espacio y recursos para tener UCI adultos. Eso quiere decir que si los niños se enferman, eh, vamos a vernos en grandes dificultades. La posibilidad de que un niño llegue a la unidad de cuidado intensivo eh, por, por una enfermedad respiratoria es muy poca, realmente. Entonces van a arguir esa situación. Pero el punto fundamental es que si un solo niño se enferma en la unidad de cuidados intensivos, y no estamos hablando de COVID, sino de otras enfermedades 
por el pico respiratorio y necesita unidad de cuidados intensivos, eh, no la vamos a tener tan fácil para poderlo atender. Entonces vamos a poner además en riesgo a los niños que se van a enfermar, no por COVID, sino por la, el pico respiratorio que corresponde. Lo mismo nos está pasando con otras enfermedades no COVID. Entonces, en este momento, el país está viendo cómo muchísimas enfermedades crónicas eh, se están viendo eh, eh, afectadas en, la, en cuanto a los índices de morbilidad y de mortalidad, precisamente porque eh, la posibilidad de atenderlos ha disminuido porque eh, la enfermedad de COVID ha copado todos los sistemas de salud y de urgencia. Entonces, eh, vemos cómo eh, tenemos dificultades para atender la hipertensión, la diabetes, eh, la insuficiencia renal, el cáncer eh, y otras enfermedades crónicas. Nos va a pasar exactamente lo mismo con los niños. Entonces, no tenemos la posibilidad de eh, atenderlos en un centro de urgencia eh, porque están eh, copados por el, por el COVID. Eh, el otro aumento en la demanda de los prestadores de salud eh, está en relación a los educadores, a los directivos y a los administrativos. Ellos se van a enfermar con mayor facilidad porque eh, pues precisamente se van a, a ver enfrentados a la atención de una gran cantidad de niños eh, asintomáticos. Entonces, la posibilidad de que eh, se enfermen más los educadores, los directivos y los administrativos también es muy alta y eso va a generar una demanda en los prestadores de salud y es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque ustedes son un régimen especial y la red de prestadores de los maestros y de todos los directivos administrativos es mucho más reducida, limitada eh, a pesar de que tienen mayor cantidad de recursos. Eh, sin embargo, se supone que eh, por las medidas o, o los lineamientos gubernamentales podrían ser atendidos en cualquier red hospitalaria. Sin embargo, pues uno preferiría utilizar su propia red. ¿no? Eh, de las medidas que, eh, o, o digamos que el protocolo que señaló el Ministerio de Educación, hay unas excepciones o unos lineamientos, para establecer cuál sería eh, la accesibilidad y la oportunidad para las pruebas clínicas y paraclínicas en el caso de pacientes sospe sospechosos. Es decir, eh, para aclararlo, entonces, si un, una persona que regresa a clases se enferma, la posibilidad de establecer si esta persona está como eh, tiene COVID o no COVID eh, depende del ente territorial y en el caso muy particular de la red eh, del régimen especial que ustedes manejan para la salud. En los lineamientos se indica de manera implícita que se necesita tener un una valoración muy adecuada de todo el entorno social y familiar, tanto de los educandos, de los educadores, y, eh, y, y esto implicaría, pues, en realidad, que hay que tener un sistema de evaluación, un sistema de salud pública que permita decir eh, cuáles son las personas que están en riesgo, si eso es un diagnóstico en salud. Eh, y entonces... Por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros con, como médicos. Uno de los primeros médicos que se murió, un muchacho de 35 años, eh, que tenía, 32 años, perdón, que tenía hipotiroidismo, no sabía que era hipotiroideo, le dio COVID y se murió. Entonces la pregunta es, eh, si uno puede hacer un diagnóstico de salud de todos los trabajadores eh, en la educación, de todos los maestros, de todos los administrativos, con una simple, una simple encuesta. Es muy difícil pasar esa responsabilidad hacia los colegios, hacia los rectores, hacia los ministerios. No, esa ya la había visto, el único absurdo. que está sacando pecho ahí. Entonces, no, en ese sentido, nosotros lo que creemos es que, que, que debe 
no fue en el arte. Y haga lo mismo, porque usted va a seguir. Lo que pasa es que uno no vive con todo el mundo. Dani, cierra por favor el micrófono. Dani, cierra el micrófono. Vale. Entonces, es importante tener claro que ese diagnóstico en salud no puede ser responsabilidad de los maestros y de los colegios, en lo absoluto. Ese diagnóstico en salud, la caracterización de la población, de los educandos, de los niños que viven, por ejemplo, con, con eh, pacientes crónicos, porque muchos niños tienen ancianos en sus casas, que son hipertensos, diabetes, y demás. Ese, ese, esa caracterización no puede ser responsabilidad del colegio. Eso tiene que ser responsabilidad del de gobierno local, de la Secretaría de Salud, y debe hacerlo a través de técnicos en salud pública. Y para eso exige unos recursos en particular. Y un, un, un tiempo para poder hacer ese diagnóstico. No es fácil hacer... Eh, el, el diagnóstico o caracterizar todo el diagnóstico primario en una población tan amplia. Eh, después están las recomendaciones, y ya, ya creo que ahí también pues, hay unas cosas en particulares, que es las recomendaciones de higiene y distanciamiento social que ellos se plantean. Los lineamientos y protocolos eh, para el seguimiento diario de los síntomas va a implicar que todos los niños tengan una encuesta diariamente eh, sobre signos y síntomas. Eh, pero además, el que la aplique también tiene que preguntarle claramente, oiga, ¿y en su casa alguien de su familia ha tosido? ¿Tú has visto toser a alguien en su casa? Esto requiere un tiempo. Es, dejemos ahí a un ladito ese tiempo para sumarlos a los otros tiempos que implicarían las medidas de higiene que ellos definen. El uso de tapabocas es fundamental, como yo se los decía, tiene que ser de carácter obligatorio, ellos los colocan, lo, lo, lo definen así claramente en los lineamientos y protocolos del, de la, del Ministerio de Educación. Cada alumno debería llevar eh, su tapabocas, lo ideal por un tema de también de cuidar nuestra naturaleza es que fueran tapabocas no desechables, eh, pero eso implicaría también que tendrían que tener varios tapabocas, porque los tapabocas no desechables se humedecen con gran facilidad y pues, se pueden ensuciar y dañar también con gran facilidad. Entonces requeriría que cada alumno eh, Tendría que tener varios tapabocas a, en, a disponibilidad y sobre todo cuando son menores de 10 años que realmente eh, no tienen la posibilidad de tener un cuidado adecuado de ese tapabocas. El lugar o el, el, el momento más crítico para el contagio del COVID-19 es cuando uno se manipula el tapabocas o cuando se toca la cara o cuando se rasca los ojos. Eh, eso quiere decir que eh, pues uno no puede generarle esa responsabilidad a un niño eh, menor de 10 años. Eh, realmente la manipulación, incluso en adultos, es inadecuada a lo que nosotros hemos visto y evaluado. La mayoría de la gente no sabe usar los tapabocas, eh, toca la, la superficie externa del tapabocas, se los acomoda desde afuera eh, y es un, un sitio o un momento en donde se puede hacer, o, o donde hay mayor riesgo de contagio aún al estar usando un elemento de protección personal como el tapabocas. Entonces, la manipulación de los tapabocas en niños y niñas debe ser supervisada y eso implicaría que necesita una mayor cantidad de personal, claramente, porque pues, en el momento en que los niños vayan a ingerir alimentos, eh, o pasen de un lado al otro, pues deben aumentar el personal educativo para poder eh, estar pendientes de los menores, que no se manipulen, que sean los, los que están, los, las personas adultas y responsables los que le manipulen el tapabocas para que eh, haya 
disminución de riesgo de contagio. La medida eh, dentro de los lineamientos no incluyeron el uso de eh, monogafas. Quiero decirles que rascarse los ojos es muy, pero muy común en, o muy frecuente, cuando, sobre todo si hay eh, jornadas de, de educación muy, donde uno eh, tiene que esforzar la vista por la luz, así no tenga ninguna dificultad, alergia ocular ni nada de esas cosas, los niños se van a rascar los ojos con muchísima frecuencia y ese es el otro elemento de contagio. Entonces, tendrían que incluir dentro del de lineamiento, aparte del uso de tapabocas, de manera muy importante, sobre todo en los menores, el uso de monogafas. La medida que sigue es la más importante de todas, que es el lavado de manos. El lavado de manos es, debe ser muy frecuente. Eh, el gel debería ser eh, eh, puesto solamente en el caso de que no tengamos la posibilidad de un lavado eh, de manos frecuente, pero se debe priorizar claramente la infraestructura y, eh, y mejorar la infraestructura y la colocación del lavamanos en establecimientos educativos sobre el uso del gel. Digamos que el uso del gel solamente debería estar para el momento de transporte eh, o cuando uno eh, no tiene el, el lavamanos cerquita, pero siempre el lavado de manos es mucho más fácil y más efectivo. Eh, la otra medida que se planteaban ellos es el distanciamiento y el distanciamiento adecuado en las aulas debe tener un área mínima de 3.5 metros cuadrados por alumno para poder eh, darnos la posibilidad de distancia entre 1.5 y 2 metros entre alumno y alumno y área de trabajo. Esto significa que para 12 niños más o menos se requerirían un área de 42 metros cuadrados. 15 o 16 niños más de 54 metros cuadrados. Yo realmente no conozco ningún colegio que tenga esa área, ustedes me, me corregirán. Eh, que tenga un aula de, de 54 metros cuadrados, la mitad de un apartamento de 100 metros cuadrados, eso no, no, no conozco ningún aula en estas características, ni, ni siquiera una universidad que tenga esas características. Eh, la desinfección y aspersión de áreas comunes debe ser protocolizada y también implica eh, mayor cantidad de personal en ese sentido y una infraestructura importante de tener aspersores para las áreas comunes y tener horarios para la aspersión, etcétera, etcétera. La adecuación de las condiciones sanitarias y el higiene de cada institución educativa supone dotar al menos entonces un lavamanos por cada 66 estudiantes para poder hacer un ingreso aproximado eh, de una hora para cada 66 estudiantes. Es decir, cada estudiante tiene que hacer la encuesta, tomarse la temperatura, eh, revisar los tapabocas, ir a lavarse las manos, secado de manos, desinfección de los, del calzado y pues siendo muy, pero muy eh, diligentes en eso y vamos a suponer que eh, la rutina sea muy clara y demás y que los niños colaboren y todas esas cosas, pues vamos a darle un minuto por niño. Eso implicaría que para una institución que tenga eh, 500 niños, con un solo lavamanos en la entrada, se demorarían más o menos entre 6 y 8 horas para entrar los 500 niños. Eso es un absurdo realmente y nosotros hicimos las cuentas y nos parece inverosímil, pero es así realmente. Entonces se necesitarían muchos lavamanos, exactamente un lavamanos por cada 66 estudiantes para disminuir el tiempo de ingreso y disminuir la posibilidad de aglomeración a la entrada del colegio. Igual habría que tener otros momentos críticos o evaluar otros momentos críticos de contagio, que son las, las aglomeraciones dentro de los colegios, que son los descansos. 
eh, el momento de la toma de alimentos. Entonces uno, eh, digamos que tendría que evaluar que todo el tiempo tendría que haber un servicio de alimentos presente porque no podrían ir todos al tiempo. Y eh, el otro momento crítico y que también requiere una evaluación y que se lleven el tapabocas, que se laven las manos antes de salir y demás, es el momento de la salida. O sea, ustedes tienen que tener en cuenta todos los momentos en donde puede haber aglomeraciones. Y esos son los momentos. Todos, todos fuimos, bueno, ustedes lo tienen muy claro porque eh, viven el día a día de eso. Eh, entonces, pues habría que contarse un, un momento adicional, un tiempo adicional, precisamente para, para la, el momento de la salida. Eh, y sobre todo en los sitios donde hay eh, doble jornada o hay más de una jornada. Eh, pues aquí concluye más o menos, digamos que el análisis que nosotros como gremio habíamos, eh, le habíamos entregado a la Federación Colombiana de Educadores, pero también nuestra posición como gremio de salud, no estamos de acuerdo claramente en que eh, se abra la posibilidad del regreso a clases porque sí implica para nosotros como sector salud un mayor esfuerzo y un riesgo de colapso inmediato. Entonces, eh, termina mi presentación. Cualquier pregunta adelante, acá estoy para servirles, para atenderlos. Bueno, doctor Germán Bayona, muchas, muchas gracias. Creo que aquí retroalimenta toda la... Lo que nosotros hemos hablado, lo que eh, nosotros hemos articulado con nuestros sindicatos, todas las asesorías, agradecemos nuevamente su participación, ya que hoy hace parte de nuestro grupo selecto de asesores de FECODE, de verdad que nuestro agradecimiento, gratitud y bueno, nosotros esto que ustedes nos, nos plantearon, nos entregaron con base en en, en ese gran diagnóstico que realizan, ese estudio muy minucioso, eso fue lo que nosotros sustentamos ante el gobierno nacional, ante la señora ministra, el pasado viernes que posteriormente vamos a dar el informe correspondiente y con una argumentación como corresponde y como debe ser, así, técnica, profesional y creo que Hoy lo que hace el gobierno es una gran irresponsabilidad como nosotros le hemos denominado. O más que denominarla nosotros es lo que está sucediendo. Y trasladando esa responsabilidad, doctor Germán Bayona, muchas gracias de verdad en nombre de todos los compañeros y compañeras de nuestra federación, de nuestros 34 sindicatos filiales, del Comité Ejecutivo y de los maestros de Colombia. Muchas gracias por ayudarnos, por estar colaborándonos, por todos sus aportes y todo el profesionalismo con que ha actuado, como siempre, ustedes eh, en bien de la sociedad, en bien del pueblo colombiano. Bueno, no, muchísimas gracias por habernos invitado. Eh, el trabajo realmente fue eh, en general de, de todo el colegio médico eh, para hacer esto increíblemente, estas conclusiones, para poder llegar a estas conclusiones realmente uno necesita a varios especialistas, especialistas en salud pública, en epidemiología, en infectología, y eh, eso es lo que ellos realmente no han terminado de entender, y es que solamente nosotros tenemos que eh, entender o, o hacer aclaración de que prima la vida sobre el dinero y sobre otras cosas. Y en este momento es claro, o sea, se tiene que definir en qué es más importante. Es, el, es claro que los niños están en una situación difícil, de encerramiento, que, que tiene unas eh, implicaciones eh, sociales, psicológicas muy importantes, pero que eh, sobre todas estas implicaciones uno tiene que definir qué es lo más importante y en este momento lo más importante es sostener la vida. Y si no lo hacemos, pues simplemente nuestra sociedad va a tener unas 
secuelas y unas consecuencias muy importantes. Así que, pues es eso, es una disyuntiva entre la vida y otros elementos. Así que bueno, les agradezco muchísimo, estoy pendiente, eh, Nelson tiene mi contacto, cualquier consideración y pregunta la puede, me pueden contactar sin ningún problema, yo estoy para servirles con todo el gusto. Un placer y mucha suerte, continúen con su trabajo y su reunión y los dejo entonces. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted, doctor Germán Bayona. Gracias por todos sus aportes. Y entonces estamos en contacto. Listo. Que esté muy bien. Suerte. Hasta bueno. luego a todos.